Hallo und willkommen zu einem weiteren Video mit den Matrixern Jonathan und Shiva. Ja, wir machen heute den zweiten Teil unserer luziden Traumreihe. Ähm, Techniken ja. des luziden Träumens. Genau. Ich wollte noch was sagen. Wir müssen das mal erwähnen. Ja, wir sind Bewusstseinsforscher. Wir beschäftigen uns mit Astralreisen, luziden Träumen, Spiritualität im Allgemeinen, alles, was mit der Matrix zu tun hat und natürlich die spirituelle Dissoziation, unsere Mastertechnik für alle Erkenntnisse und ja, was unsere Spezialität ist oder was wir in unseren Videos berichten, ist alles selbst erlebt, selbst erfahren und nicht aus Büchern oder weil wir es irgendwo gelesen oder gehört haben. Also alles, was wir euch erzählen, ist ja, aus der eigenen Tasche. Ja, heute geht es um luzides Träumen und Techniken. Also im ersten Teil haben wir über die Theorie gesprochen. Genau. Den solltet ihr euch natürlich unbedingt noch anschauen, bevor ihr jetzt dieses Video schaut. Oder umgekehrt, ihr schaut jetzt das Video und geht dann zurück zur Theorie oder so, wie es euch gefällt. Ist ja auch spannend, haben wir einiges Spannendes erzählt. Mhm. Ja, bei den Techniken würde ich sagen, zählen wir erstmal die klassischen Techniken auf, die eben vielen die sich für das luzide Träumen interessieren, sicherlich schon bekannt sind. Welche fällt dir da ein? Die klassischen Techniken. Ja, die klassischen drei würde ich sagen. Mhm. Ne? WBTB. Wake, ja. Wake back to bed. Wild. Waked induced lucid dreaming. Und mild. Mimnomik. <lacht> induced lucid dreaming. What? What? Naja, <lacht> guckt bei Google nach. Mnemonik. <lacht> genau, das sind unsere drei klassischen Techniken, die wir euch jetzt kurz erklären werden. Dann werden wir euch natürlich noch erzählen, was wir im Alltag machen. Da gibt es natürlich klassisch die Reality Checks, aber es gibt natürlich noch andere, weitere spannende Übungen, die wir machen. Und dann erzählen wir euch noch, was wir so praktizieren, um luzid zu träumen, also unsere speziellen eigenen Techniken. Ja, richtig. Also führen wir erstmal die klassischen äh, Techniken für luzide Träume auf und dann erzählen wir euch, welche wir so benutzen, die nicht unbedingt den klassischen Techniken entsprechen und die, so haben wir es für uns herausgefunden, wirkungsvoller sind. Ja, und darum ist das natürlich schon spannend, ne? nämlich auch mal unsere Techniken zu erfahren. Genau. Ne? Wie wir das so anstellen, da fragen ja immer wieder welche nach, ne? die dann sagen, ja, ich habe die klassischen Techniken alle ausprobiert, aber so richtig will es nicht funktionieren. Und wir sagen euch natürlich auch warum. Ja. Genau, fangen wir an mit WBTB. Ja. Wake back to bed. Eigentlich relativ einfach. Man legt sich, keine Ahnung, 10 Uhr abends hin, Passt ihr nur am besten eurem Rhythmus an, wenn ihr um 8 ins Bett geht, steht ihr früher auf. Wenn ihr erst um 3 ins Bett geht, ja, verschiebt ihr den Rhythmus nach hinten. Dann schlaft ihr am besten viereinhalb Stunden, da viereinhalb Stunden für luzide Träume die optimale Zeit ist, um in einer REM-Phase aufzuwachen und ähm, danach auch direkt in die REM-Phase einzusteigen und in einen luziden Traum hineinzukommen. Wenn ihr Astralreisen übt, habt ihr natürlich eine andere Zeitspanne dazwischen. Aber wie gesagt, luzide Träume, viereinhalb Stunden. Das heißt, ihr steht dann um 2.30 Uhr auf, bleibt am besten eine halbe Stunde wach, ähm, beschäftigt euch mit luziden Träumen, äh, denkt über Träume nach. Äh, ich empfehle eigentlich kein Licht zu machen, um nicht auch rausgerissen zu werden, aber ihr könnt ja im Dunkeln rumgehen und über Träume nachdenken. Wer Licht machen möchte oder wirklich wach werden möchte, der ja, sollte dann wenigstens ein Buch lesen, sich ein Video zu luziden Träumen anschauen, so wie unsers, und legt sich dann wieder hin und ja, versucht direkt in den luziden Traum zu kommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, weil du ja in der REM-Phase aufgewacht bist und da wieder reingehst. Ja. Richtig, also drei Schlafphasen sollte man schon durchgemacht haben bei der Wake-Back-to-Bed-Technik. Eine Schlafphase dauert anderthalb Stunden. Das heißt, wir müssen mindestens viereinhalb Stunden geschlafen haben. 
damit der Körper erstmal seinen Schlaf mitbekommen hat. Mhm. Der ist dann erstmal schon mal zufrieden. Dann sind wir auch nicht mehr ganz so müde. Wenn wir dann um 2.30 Uhr oder um 3 Uhr aufstehen, Vielleicht ist es sogar besser, um 3 Uhr aufzustehen, weil viele auch immer so eine halbe Stunde brauchen, bis sie dann endlich eingeschlafen sind. Ja, genau, sind. das stimmt natürlich. Ja. Und ähm, aus dem Grunde ist das natürlich dann sehr vorteilhaft, wenn man eben in die vierte Schlafphase einsteigt. Genau, Denn die vierte ja. Schlafphase ist die traumreichste Schlafphase. Und daher ist es so wichtig, bei der Wake-Back-to-Bed-Technik eben so vorzugehen. Ja, und dann müsst ihr natürlich schauen, ob ihr das so mit eurem Arbeitsablauf in eurem Alltag so hinbekommt. Es gibt auch Leute, die gehen erst um 1 Uhr nachts ins Bett. Oder 3 Uhr nachts. Oder 3 Uhr nachts. Keine und Ahnung, wer. <lacht> und da muss man natürlich dann auch wieder die viereinhalb Stunden einhalten, eine halbe Stunde wach bleiben und dann wieder ins Bett legen, um genau in die vierte Schlafphase einzusteigen. Ja. ja, wild. Wild. Waked and used lucid dreaming. Du machst dann das nächste, das kann ich nicht aussprechen. <lacht> das ist eigentlich, dass du direkt von dem Wachzustand in den luziden Traum gehst. Du induzierst sozusagen einen luziden Traum. Das wird gern über Bilder gemacht. Die meisten gehen dann sozusagen in den hypnagogen Zustand und gehen dann direkt in den Traum hinein. Wie gesagt, dann nutzt man Bilder und diese Bilder verselbstständigen sich irgendwann, werden zu Szenen. Zum Beispiel stellt ihr euch vor, ihr geht mit einem Hund spazieren. Da habt ihr das Bild von, vor Augen und dieses Bild verselbstständigt ihr dann. Ihr geht irgendwann einen Fluss entlang, die Wiese entlang, geht über eine Koppel und ja, dann seid ihr eigentlich schon im Traum. Jetzt muss euch nur noch einfallen, oh ja, stimmt, ich träume. Aber da geben wir euch nachher auch noch Techniken an die Hand, dass ihr dann auch bewusst dabei bleibt, wenn die Bilder sich äh, verselbstständigen. Mm, genau, und nicht, huch, ich träume ja und zack, wieder raus. Ja, das sind also die Wild-Techniken. Wild-Techniken bedeutet eigentlich ganz salopp ausgedrückt, du gehst also direkt vom Wachzustand aus, rüber in den luziden Traum. Das ist eigentlich wild, ne? klingt wild, aber ist halt so. Ist halt so. Ja. Und die Mild-Technik, die milde Technik, ne? so <lacht> kann man sich das merken, die milde Technik, Mnemonic, ne? äh, Induced Lucid Dreaming heißt eigentlich nichts anderes als erinnerungsbasiertes Betreten des luziden Traumes, also ein indirektes Betreten. Das bedeutet, du schläfst ein und irgendwann im Traum erkennst du, dass du träumst. Du wirst also indirekt äh, in einem luziden Traum wach. Genau, ja. weil mild werden auch gern noch äh, Suggestionen eingesetzt, so wie du dir sagst, bevor du einschläfst, sowas wie ich träume, ich erkenne, dass ich träume. Sobald ich einschlafe, erkenne ich, dass ich träume. Also man arbeitet da auch viel mit äh, Suggestionen, um dann, sobald du eingeschlafen bist, erkennst, dass du eingeschlafen bist. Ja, das ist die Meiltechnik. Das sind so die drei Techniken, ähm, die eben den Zustand beschreiben, nachdem du dich ins Bett gelegt hast. Ja, noch weitere klassische Techniken sind die, die man so im Wachzustand praktiziert. Ja. Ne? Der Klassiker Reality Checks, also Realitätsüberprüfungen. Eben, ja. Dass man also 20 Mal am Tag für 10, 20 Sekunden jeweils prüft, ja, träume ich jetzt gerade oder bin ich wach? Genau. Und da gibt es eben einige Tricks, beispielsweise den Uhrtrick. Wenn du jemand bist, der gerne eine Uhr trägt, schaust du auf deine Uhr, guckst, wie spät es ist schaust dann weg und schaust wieder auf deine Uhr, ist die gleiche Uhrzeit noch immer vorhanden? Wenn nicht die gleiche Uhrzeit vorhanden ist, kannst du dich folglicherweise nur in einem Traum befinden. Das ist der Trick dabei. Oder eben, dass du einen Stift nimmst. Du nimmst einen Stift und machst den Gravitationstest. 
und lässt den Stift fallen. Beobachte, wie der Stift fällt. Schwebt er so zu Boden wie ein Blatt? Oder fällt er durch den Boden durch, weil er so schwer ist? Oder was auch immer. Oder ist die vielleicht stark verzögert oder stark beschleunigt, der gravitatorische Fall des Kugelschreibers? Und wenn der Kugelschreiber nicht so fällt, wie du es aus dem Alltag gewohnt bist, kannst du dich ja folglicherweise nur in einem Traum befinden. Zwei weitere Reality-Checks, klassisch Fingerzellen. In Träumen, wenn man da auf seine Finger schaut, sind, sind es meistens nicht zehn. Deswegen, Reality-Check ist, zähl deine Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf bis zehn. Schaust dich um, schaust nochmal auf deine Finger und zählst wieder bis zehn. Sind es wirklich zehn Finger? Und während du dich umschaust, versuchst du gleich zu erkennen, dass du eigentlich in einem Traum bist. Das ist eigentlich wichtig. Du musst immer erkennen, dass du in einem Traum bist. Das heißt, wenn du deine Finger gezählt hast, äh, sagst du, stimmt, ich träume, ich bin in einem Traum. Aber das musst du auch wirklich fühlen. Aber da kommen wir später noch zu. Und ein weiterer Test ist eben der Nasen, der Atemtechnik-Test. Sobald du einen Reality-Check machst, hältst du die Nase zu, weil, unter, äh, weil im luziden Traum kannst du atmen, auch wenn du die Nase zuhältst. Hier geht das natürlich nicht und deswegen funktioniert der Reality-Check so. Versuchen einzuatmen, hm, geht nicht, nochmal und dann erkennen, oh ja, ich träume. Und ja, das sind die Reality-Checks, die man eben in Träumen anwendet, um zu, äh, um zu schauen, oh ja, ich träume gerade. Ja, 10, 9, 8, 7, 6 plus 5, 11. Wow, ich träume. <lacht> so etwa. So in etwa kann man sich das vorstellen, ja. Simulationstechniken sind auch äh, zu empfehlen, dass ihr euch häufiger ähm, im Alltag vorstellt, ich träume. Und versucht euch dann so sehr in der Gegenwart zu sammeln, wie es geht, euch vorzustellen, ja, ich träume, ich träume, ich träume. Und dass ihr das auch so mehrmals am Tag macht, äh, mit dem Ziel, dass dieses Verhalten, wenn eine solche Technik, auch das mit dem Fingerzählen oder mit dem Kugelschreiber oder mit der Uhr, häufig genug ausgeführt werden, dann reflektiert sich das in den Träumen. Ihr fangt dann plötzlich mich auch an, in euren Träumen irgendwelche Realitätstests zu machen. Und diese Tests zeigen euch dann, ah, ich träume. Und das ist eben so das Ziel dieser Techniken. Mein erster Reality-Check-Test damals mhm. war äh, eine App. Ich fand das super. Irgendwie nach ein paar Tagen, ich habe so eine App gehabt, mit, die hat einfach aufgeploppt, alle halbe Stunde und gesagt, ich träume. Und irgendwann ist sie dann halt auch im Traum aufgeploppt und dann war mir klar, oh ja, schön, ich träume. Also das hat sehr gut funktioniert, zumindest für die, die wirklich viel am Handy arbeiten müssen oder viel am Handy sind und wirklich ganz oft drauf gucken und es plötzlich aufploppt, oh, ich träume. Und dann einmal umschauen und das Gefühl entwickeln, du träumst gerade. Also nicht nur einfach drauf schauen, weglegen, das ist nicht besonders effektiv, aber drauf schauen und erkennen, dass man träumt. Und ja, das hat bei mir gut funktioniert, weil du wirklich alle halbe Stunde dann erinnert wirst an einen Reality-Check. Genau. Ja, und was war das für eine App? Die heißt Reality-Check. Ah. <lacht> Oder Reality-Checks. Ja, im Zeitalter der Handys, ne, des digitalen Zeitalters, findet man auch sicherlich äh, Apps, die einem dabei helfen. Ja. Ne? Da könnt ihr auch mal nachschauen, ne? wie Shiva mit ihrer App das beschrieben hat, könnte dann alle halbe Stunde auch erinnert werden. Denn wenn ihr vielleicht, was weiß ich, irgendwo in der Kneipe sitzt oder lauft draußen rum, dann denkt ihr vielleicht nicht immer daran, einen Reality-Check, also eine Realitätsüberprüfung durchzuführen. Und die App kann euch dann dabei helfen. Ja. Und ähm, es gibt auch noch eine andere App, die nennt sich Sleep Talk. Die kann sogar ähm, Worte, die in den Raum gesprochen werden, 
automatisch aufzeichnen. Dann braucht ihr keinen Stift besorgen, kein Licht anmachen ähm, oder ihr müsst das Handy schnappen und auf Aufnahme drücken. Nein, die App macht das so. Ihr braucht einfach nur einen Raum sprechen und die App nimmt auf, was ihr da sagt. Die reagiert also auf Stimmen. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich. Absolut, ja. Wenn du nachts wach wirst und denkst dann, oh nee, jetzt aufstehen und Licht machen und mir einen Stift suchen und Notizblock oder das alles jetzt ins Handy einzutippen, was ich gerade Tolles erlebt habe in meinem Traum, nee, und dann bleibt man nämlich meistens liegen. Mhm. Das ist genau. das Problem. Und bei der App Sleep Talk fällt es sich so, da kann man einfach in den Raum sprechen. Ne? Und dann kannst du es dir am anderen Morgen nochmal anhören und dann deine Notizen machen. Ja. Bevor wir natürlich zu unseren persönlichen Techniken kommen, äh, geben wir noch einige, teilweise natürlich auch bekannte Tipps und Tricks mit auf den Weg. Und zwar ist es natürlich wichtig, sich an seine Träume zu erinnern. Bevor ihr natürlich einen luziden Traum haben könnt. Induzieren könnt. Oder induzieren könnt, genau. Ähm, ist natürlich wichtig, dass sie generell eine Traumerinnerung überhaupt hat, habt. Und das könnt ihr natürlich trainieren, eure Traumerinnerung, ähm, so dass ihr jede Nacht euch an mehr Träume erinnert, dass ihr sie auch auseinanderhalten könnt. Nicht, dass ihr wie ich damals mit dem Bett auf der Straße steht, sondern dass es sich um zwei verschiedene Träume handelt. Also es ist erstmal grundlegend wichtig, sich mit Träumen generell zu beschäftigen immer mehr Träume zu erinnern, sich auch äh, zu suggerieren, dass du dich immer an mehr Träume erinnerst äh, und diese auch aufschreibst. Also ein Traumtagebuch ist unerlässlich, mag sich äh, seltsam anhören, aber je mehr Energie du in etwas reinsteckst, äh, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass du dich mehr an deine Träume erinnerst, dass du ja, luzid wirst und so eben deine persönliche Realität erschaffst, ich bin ein luzider Träumer. Genau, die Traumerinnerung ist eben, wie gesagt, sehr wichtig. Traumtagebuch und immer versuchen, immer mehr, immer tiefer in die Traumwelt einzusteigen, immer detaillierter aufzuschreiben, was ihr euch erinnert. Dann auch noch, wie gesagt, auseinanderklamüsern. Äh, gehört das jetzt alles zu einem langen Traum oder sind das vielleicht doch verschiedene Realitäten gewesen, die ich da besucht habe? Und ja, das wäre so der erste Tipp. Ja, auf jeden Fall ähm, Traumtagebuch sehr empfehlenswert. Man sollte schon, bevor man überhaupt mit dem luziden Träumen anfängt, sollte man sich schon an drei Traumsequenzen in der Nacht erinnern im Durchschnitt. Und wenn man das geschafft hat, dann erst kann man mit den luziden Traumtechniken anfangen und dann bringen die auch was. Weil man hört immer wieder von Leuten, ich wende die Techniken an und es passiert nichts. Und dann frage ich ja, wie viele Träume erinnerst du denn so pro Nacht? Ja, keine. Nee, nee, das muss die richtige Reihenfolge sein. Erst Traumerinnerung steigern durch Suggestion. Genau. Wille. Wille. Absicht eben. Ja. Das muss wirklich ganz stark der Wille da sein, weil du denkst, ach ja, ich versuch's mal mit den luziden Traum. Kann klappen, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Daher empfehlen wir auch die App Sleep Talk, weil man mit der eben seine Träume in der Nacht durch Sprechen in den Raum aufzeichnen kann. Und da sollte man eben, wie gesagt, drei Träume im Schnitt sollte man schon haben. Und dann kannst du mit den luziden Traumtechniken anfangen. Also, wie erinnert man am besten seine Träume? Traumtagebuch. Keyword. Keywords. Was verstehst du unter Keywords? Äh, ein sehr prägnantes Ereignis, das du im Traum erlebt, erlebt hast. Mhm. Ich stehe an einem Tisch und schneide einen Kuchen. Wenn du das zum Beispiel aufschreibst oder sagst mit einer Nacht, kannst du dich von da eigentlich normalerweise weiterhangeln, entweder nach vorne im Traum oder nach hinten oder zur Seite, wie auch immer. Normalerweise, wenn man sich ein paar Keywords aufschreibt, reicht das schon, um den Traum wieder rekonstruieren zu können. Ja, genau. das ist also wichtig, die Traumerinnerung. Und noch eine Traumerinnerung durch Suggestion. Ich erinnere mich an all meine Träume. Das ist auch wichtig, dass man so etwas suggeriert beispielsweise, so zum Schlafen gehen. Ja. Am besten eigentlich den ganzen Tag über tatsächlich und Reality-Checks wirklich so oft als möglich machen. Und auch am besten immer während des Tages sich mit dem Thema luzides Träumen zu beschäftigen. 
wir erschaffen ja unsere Realität. Und je mehr Energie wir in eine Realität geben, desto wahrscheinlicher oder desto schneller wird sie manifestiert, besser gesagt. Und ja, deswegen wirklich mindestens 20 Reality-Checks pro Tag machen. Mindestens. Ja, was auch wichtig ist, sich im Alltag immer vergegenwärtigen, wenn man einen Reality-Check macht, dass es tatsächlich sich um einen Traum handelt. Dass also der Alltag tatsächlich ein Traum ist. Also wenn du den Reality-Check beendet hast, musst du sagen, ah, ich träume. Also du musst egal wann immer erkennen, du träumst gerade, um das mit in den luziden Traum zu nehmen oder in den Traum. Ja, das bedeutet, dass man also jeden Realitätstest, den man im Traum macht, immer positiv bestätigt. Nicht, dass du auf die Uhr guckst und sagst, nee, ist immer noch die gleiche Uhrzeit, ja, immer noch die gleiche Uhrzeit, nee, ist kein Traum. Das äh, soll nicht das Ergebnis sein, weil es geht ja darum, dass deine Reality-Checks, deine Realitätsüberprüfungen sich in einem Traum widerspiegeln. Das heißt, es ist klüger, dann immer so zu tun, als wäre man immer im Traum, ne? wie genau. du sagst. Das wäre am klügsten. Darum sollte ein Realitätscheck immer positiv ausfallen, auch wenn du dich im Alltag befindest. Auch wenn es gar nicht stimmt, weil du bist ja dann im Alltag. Ne? Aber deinem Unterbewusstsein ist das egal. Dein Unterbewusstsein geht davon aus, dass du immer träumst. Und darum ist es sehr wichtig, dass eine Realitätsüberprüfung positiv ausfällt. Ja, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Tipps, die uns spontan einfallen, würde ich sagen. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren persönlichen ähm, ja, Reality-Checks und Techniken, die wir so anwenden, um ja, Luzi zu träumen. Ähm, für mich ist es das so, dass äh, 20 Reality-Checks einfach zu wenig ist. Ähm, ich mache das wirklich so, dass ich da alle Minute, alle fünf Minuten wow. was mache. nicht schlecht. Ja. Äh, und äh, mich daran erinnere, dass ich mich in einem Traum befinde. Das heißt, ich versuche, das Gefühl eines, des Traumes in den Alltag zu integrieren. Das heißt, dass ich den gesamten Alltag als Traum wahrnehme. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber nach einigen Tagen, wenn du das immer wieder machst, alle paar Minuten, dann geht es irgendwann sehr leicht, dann fühlt sich tatsächlich alles wie ein Traum an, was ja am Ende so ist, da wir mit unserem Bewusstsein auch nur in alternativen Realitäten angeschlossen sind, wie wir schon im vorherigen Video erzählt haben. Und ja, am Anfang habe ich das mit einer App gemacht, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich eben diesen Reality-Check mache, das Gefühl aufbringe, mich in einem Traum zu befinden. Und ja, zudem mache ich dann auch immer noch alles wirklich als, am Anfang eben alles bildlich auch als äh, Traum wahrzunehmen. Das ist Traum Jonathan, das ist die Traumkatze. Mhm. Ich habe hier meinen Traumkaffee oder meinen geträumt. Für mich war das am Anfang gar nicht so einfach, Traum ja. Traumkaffee zu sagen, weil dann das, man, man nimmt es nicht so wahr. Aber meinen geträumten Kaffee, das war dann für mich das Wort, wo ich, ah oh ja, ich träume diesen Kaffee gerade. Genau, und das habe ich dann mit allem, allem gemacht, dem ganzen Haus oder wenn man unterwegs ist. Ich sitze jetzt im Traumcafé mhm. oder ich gehe Traum essen, sowas eben. Ja. Ja, eben gut, alles ja. ist ein Traum. Und mhm. eben wichtig ist dabei, dieses Gefühl zu entwickeln. Das ist eigentlich entscheidend. Das nur zu sagen, bringt leider nichts. Man muss wirklich ja, das Gefühl eines Traumes entwickeln, indem man sich an alte Träume erinnert. Wie fühlte sich das da an? Und diese Erinnerung immer mehr in den Alltag bringt. Ja, das ist eine der Techniken, die ich so mache. Mhm. Ja, darum ist es auch sehr wichtig und ähm, das ist auch so unsere Technik, die wir so benutzen, dass wir zum Beispiel, wenn wir müde werden im Alltag und dann planen ins Bett zu gehen, nicht zu sagen, ich gehe jetzt schlafen. Ach so, ja. Worte, genau. Ja. Auf Worte achten. Das heißt, wenn du nämlich sagst, schlafen, heißt das ja oft auch Blackout. Hm? <lacht> Augen zu, Schotten dicht und zack, morgens wieder wach werden. Das bedeutet eigentlich schlafen. Ja. So. Steinspielen. Ja, Steinspielen. Ja, genau. <lacht> Und dass man dann nämlich sagt, ich gehe jetzt träumen. Um schon so 
den Geist darauf vorzubereiten, ich begebe mich jetzt erstmal in die Traumwelt. Auch ist es wichtig, dass man nicht immer gleich daran denkt, was man morgen machen wird, wenn man ins Bett geht. Ja, genau. Das machen viele auch. Die legen sie ins Bett und stellen sich dann wieder vor, sie sitzen morgen beim Frühstück und essen ihr Marmeladenbrot. Nein. Ja. Stellt euch vor, was ihr im Traum erst machen werdet. Denkt nicht gleich ans Frühstück morgen in der 3D-Matrix im Alltag. Sondern stellt euch vor, was mache ich so im Traum, was könnte ich da so machen, was könnte ich so anstellen, was würde ich gerne mal erleben. Ach, ich freue mich schon richtig, gleich geht es wieder ins Träumen. Ja, dass ihr da lernt, eine andere Routine einzubauen in euren Alltag. Also nicht immer sagen, ich gehe jetzt pennen, ich gehe jetzt schlafen, ich gehe jetzt mal nach Matratze horchen oder so. <lacht> ne? Sondern sagt immer, ich gehe jetzt träumen. Ich gehe jetzt was Spannendes träumen oder freut euch drauf, dass zuerst jetzt die Traumwelt kommt, bevor euer Kaffee und euer Marmeladenbrot kommt. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Tja, die Intention ist sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr euch ins Bett legt und euch klar gemacht habt, ihr geht jetzt träumen, die Intention zu setzen mit Suggestionen oder einfach in gesprochenen Worten oder gedanklich, ich werde jetzt einen oder ich habe jetzt einen luziden Traum oder sobald ich eingeschlafen bin, träume ich luzid. Ihr geht einfach davon aus, ihr erwartet, dass ihr einen luziden Traum haben werdet. Und wenn ihr das Ganze noch unterstützen möchtet, ist das euer letzter Gedanke, mit dem ihr einschlaft, sowas, eine Suggestion wie, ich erkenne, dass ich träume, ich erkenne, dass ich träume, ich erkenne. Ihr dürft nichts anderes mehr denken, nur noch diesen einen Satz. Das hat bei mir wirklich immer sehr gut funktioniert. Dann war ich immer ziemlich direkt im luziden Traum. Ich bei mir war es einfach, ich, ich mag nicht so viel denken, wenn ich einschlafen will. Ähm, ich träume, ich träume, ich träume, ich träume. Und das geht relativ schnell. Das hat mir gereicht. So komplizierte Sätze, wenn man irgendwie halb benebelt ist, finde ich immer anstrengend. Mhm. Aber ich träume ist schon mal ganz gut. Ja. Was ihr noch im Alltag machen könnt, ähm, wie wir das auch teilweise praktiziert haben, jede Tür, durch die ihr geht, ja, ja. sagt ihr euch, ich träume, das ist ein Traum. Und zwar sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es auch sehr hilfreich ist, weil man im Träumen, wenn man durch eine Tür geht oder durch ein Fenster klettert, dass man dann oft nämlich die Realität wechselt, den Traum wechselt. Und aufgrund dessen haben wir uns dann gedacht, ja, wenn man doch oft wenn man irgendwo durchgeht, wie eine Tür beispielsweise, den Traum wechselt, dann wäre es doch sehr angebracht, in diesen Momenten sich im Alltag, wenn man durch eine Tür geht, daran zu erinnern, dass man träumt. Eben, es ist, ja, stellt euch die Tür als Portal vor. Sobald ihr durch die Portaltür geht, seid ihr plötzlich in einer anderen Realität oder seid ihr in einem Traum. Das könnt ihr wirklich gut machen, wenn ihr ein paar Zimmer habt und ihr da durchgeht. Oh, das Portal. Und dann guckt ihr ganz erstaunt, oh, was erwartet mich. Ihr müsst wirklich so spielen, als wäre es Realität. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das zu so tun, als ob es so ist, wie ihr denkt oder wie ihr es möchtet, um wirklich in diesen Traumzustand zu kommen, in diesen luziden Traumzustand. Ihr müsst wirklich so tun, als ob. Ja, und richtig. es erwarten. Mhm. So tun, als ob und erwarten, das ist gut, ja. Also so sollte man dann vorgehen. Ähm, klar, manch einer von euch denkt sich bestimmt, mein Gott, weißt du, durch wie viele Türen ich am Tag gehe? Das sind bestimmt 127. Das ist egal. Ja. Es ist nicht wichtig, dass ihr dann wirklich, ja. also genau, was du letztens gesagt hast, es ist nicht wichtig, das Ergebnis ist nicht wichtig, sondern das Ergebnis in eurem Kopf ist wichtig, weil das Unterbewusstsein, wie gesagt, nicht unterscheiden ja. kann. Noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, wenn ihr den ganzen Tag auf Autopilot lauft, Ganz genau. Ne? Mhm. Da müsst ihr euch auch nicht wundern, dass ihr auch in eurem Traum, in euren Träumen auf Autopilot läuft. Ja. Das bedeutet, man muss schon mehrmals am Tag irgendwie innehalten, sich umschauen und versuchen, sich in der Gegenwart zu sammeln. Bewusst zu werden. Ja, und das fand ich sehr schwer am Anfang. Also, sich wirklich bewusst zu sein, nicht, nicht so robotermäßig, sondern dass wieder Klick macht, ah ja, stimmt, ich bin bewusst. Und ja, mein Trick war dann wieder das Handy. Ich habe eine App gefunden, die erinnert mich jede Minute daran, 
Ich bin bewusst. Jede Minute. Weil ich denke mal, wenn du so anfängst, das zu trainieren, dann hält die Bewusstheit vielleicht ein paar Sekunden. Das ist wie mit der Dissoziation. Wie lange kannst du keinen Gedanken halten? Und so ist das mit der Bewusstheit auch. Also wirklich jede Minute erinnert, über den ganzen Tag hinweg, mhm. hat die mich daran erinnert, bewusst zu sein. Und das ist wirklich anstrengend am Anfang. Irgendwann ging es dann natürlich auch ohne App. Aber äh, ja, das, das ist eine Aufgabe. Bewusst bleiben über den Alltag. Das ist wirklich wichtig, weil wenn du im Alltag nicht bewusst bist, wie sollst du dann im Traum bewusst werden? Das ist einer eigentlich für mich entscheidenden Tipps, finde ich, für luzides Träumen. Bewusst sein im Alltag oder Traum, was am Ende das Gleiche ist. Ne? Ja, natürlich, ja. Ja, eine weitere Technik, die ich eben verwende, ist ähm, die, ja, wie kann man sagen, Frozen Picture Technik. Mhm. Das heißt, wenn ich mich ins Bett lege und die Augen schließe, stelle ich mir einen Detail aus der Alltagswelt vor. Okay. Beispielsweise ein Bordstein. Wow, okay. <lacht> Oder ein Autospiegel, ein Außenspiegel. Dann versuche ich das Bild so klar und möglich es eben geht, mir richtig plastisch vorzustellen. Zuerst, bei den meisten Menschen ist es so, nicht bei allen, aber die meisten Menschen haben dann erstmal so ein Bild im Hintergrund, so im Hinterkopf, sich so einen Autospiegel vorzustellen. Voll langweilig, macht ja normalerweise keinen. Ich glaube, das ist der Trick dann, oder? <lacht> das ist ja auch der Trick, ne? dieses detailgenaue Wahrnehmen. Weil wenn man nämlich in einem Traum luzid wird, fängt man nämlich auch erstmal an, sich Details anzugucken, weil man so verblüfft ist, wie real so ein luzider Traum ist. Und dann guckst du dir eben so ein, so ein Feuerzeug auf dem Tisch an oder du packst an so eine Armlehne und denkst, wow, dieser Sessel, der ist ja so echt jetzt. Ja. Ne? Das ist so krass. Das denkt man dann in dem Moment. Ne? Und darum kann man damit ja auch schon vorher anfangen. Ne? Wenn ihr euch also ins Bett legt, die Augen schließt, stellt euch dann einen Bordstein oder einen Außenspiegel vor oder irgendein anderes Detail und ähm, so plastisch wie möglich. Und mit dieser Technik habe ich das immer so bewirkt, dass das Bild, sagen wir mal, des Außenspiegels plötzlich so richtig so wupp nach vorne kam. Und als das Bild von hinten nach vorne kam, ich das wirklich plastisch vor Augen sehen konnte, war ich zack im luziden Traum. Sehr cool. Sofort. Das war so eine Technik, die ich immer gerne so verwendet habe und auch verwende. Und ähm, damit kann man auch schon einiges äh, Klingt bewirken. spannend. Ne? Das ist gut für die Wilds, ne? also für diejenigen unter euch, die gern aus dem Wachzustand direkt in den luziden Traum einsteigen möchten. Ja. ja, mir ist irgendwann eingefallen, dass ich ja gerne Hypnagoge, habe das immer gemacht. Mir ist nur die, nie die Idee gekommen, die Hypnagogenzustände als Sprungbrett für luzide Träume zu nutzen. Und weil da bist du ja schon halb da, halb da und kannst natürlich über die Hypnagogenzustände direkt in den luziden Traum einsteigen. Und wichtig ist natürlich dabei, ähm, wach zu bleiben, also geistig wach zu bleiben und einzuschlafen. Das muss man trainieren. Ähm, ich habe das wirklich drei Stunden am Tag geübt, mittags, abends, nachts. habe mich wirklich jeweils immer eine Stunde hingelegt, mittags noch eine Stunde, abends, dann noch bevor ich eingeschlafen bin, um wirklich ähm, den Zeitpunkt des Einschlafens hinaus zu zögern. Irgendwann habe ich es dann so weit trainiert, dass ich die ganze, die ganze Nacht äh, Hypnagog war. Äh, ich bin nicht auf die Idee gekommen, um dann damit in den luziden Traum einzusteigen, weil die Hypnagogennächte sind sozusagen die spannendsten. Aber man ist schon so oder so, wenn du Hypnagog bist, mindestens präluzid. Also so halbluzid ist man, ist man auf jeden Fall, wenn man Hypnagog ist. Und wie gesagt, wichtig ist wirklich zu trainieren, nicht einfach ins Bett zu gehen und äh, ja, in Koma, ins Koma zu kippen, sondern eben den Zeitpunkt des Einschlafens, der Bewusstlosigkeit hinauszuzögern und ja, somit eben lernen zu können, über Bilder, Hypnagoge, Zustände etc. in den luziden Traum direkt einsteigen zu können. Auch sehr gut ist für diejenigen unter euch, die dazu neigen, ins Bett zu gehen, Augen zuzumachen und zack schlafen. Für die gibt es auch eine Technik, das heißt also für die Schnelleinschläfer unter euch die null Probleme mit Schlafstörungen oder sowas haben, <lacht> ne? die sagen, also wenn ich mich ins Bett lege, na drei Sekunden schlafe ich. 
für dieses Gut dann zum Beispiel zu zählen. Eins, ich träume, zwei, ich träume, drei, ich träume. Und wenn Sie nämlich ja. bei 20 angekommen sind, zählen Sie im Traum nämlich oft noch weiter. Ja, das ist das, was ich mit ich träume, ich träume, ich träume ja, mache. Genau, genau, das funktioniert mhm. sehr, sehr gut. Du bist das so instant ist auch drin, sehr genau. Gut, ja. Das Zählen war mir zu anstrengend. Aber <lacht> <lacht> oh, egal. Ja, also das ist für die Schnellpenner unter euch. Ja, genau. Ja. <lacht> auch sehr spannend ähm, ist, wie so oft, gibt es immer auch eine Hardliner-Übung. Ja. <lacht> für die Hardliners, das heißt für die, ja. Die es wirklich wissen wollen. Für diejenigen unter euch, die eine sehr flexible Moral haben, ne, die können zum Beispiel eine Hardliner-Technik anwenden. Die Unerschrockenen, die, ja, die eher etwas Rücksichtsloseren ne, unter euch, die kühleren Gemüter, die können zum Beispiel, sobald sie ja, sich ins Bett legen, sich konzentrieren oder so, sich vorstellen, sie erschießen sich. Oder schmeißen sich vom Hochhaus. Das sind so Möglichkeiten, die man auch anwenden kann, ähm, damit man irgendwie dann vielleicht in einen, ja, durch dieses Gefühl dann irgendwie in eine Traumrealität hineinkommt oder dann plötzlich, auch wenn man in einem Traum ist, dass man da vielleicht suggeriert, ja, sobald ich träume, erschieße ich mich. <lacht> ja. Ja, okay, ja, kann man machen. Das ist eine Hardliner-Übung. Ne? Oder Drogen nehmen, auch sehr spannend. Ne? dass du, wenn du dich in einem Traum befindest, dann eben Drogen nimmst. Mhm. Okay. Um dadurch eben wacher zu werden. Dadurch kannst du im Traum dann wach werden. Ach so, man nimmt nicht im Alltag Drogen, sondern nee, im nee, Traum. Ach im so. Traum, ja, nicht im Alltag. Also nicht vorher einkiffen, okay. Ja, korrekt. Okay. Ja, so zum Abschluss ist es natürlich immer noch wichtig zu sagen, dass man für das luzide Träumen, für das Bewusst- und Wachbleiben und fokussiert bleiben, auch im Alltag üben sollte, fokussiert, bewusst und wach zu bleiben. Also macht Konzentrationsübungen, Bewusstseinsübungen, Aufmerksamkeitsübungen, immer nur so fünf Minuten, das reicht völlig, um den Fokus zu steigern. Fokus ist extrem wichtig, weil wenn du gerne luzid träumen möchtest, denkst aber den ganzen Tag an ähm, Apfelhörnchen, dann wirst du wahrscheinlich keinen luziden Traum induzieren können, wenn du nicht mal fünf Minuten am Stück über das luzide Traum, Träumen nachdenken kannst, also eventuell da wirklich äh, ja, Fokus- und Konzentrations- und Achtsamkeitsübungen machen. Immer mal hier fünf Minuten, da fünf Minuten, das ist schon wirklich hilfreich für einen luziden Traum. Also die meisten Menschen haben ja Fokus- und Konzentrationsstörungen und ja, schaffen es nicht, sich im Bett dann darauf zu fokussieren, äh, ja, dass sie eigentlich luzid träumen wollen. Die meisten denken über ihren Alltag nach oder denken darüber nach, was sie erlebt haben oder gehen ihre Emotionen und Gefühle und Stimmungen nochmal nach. Und eigentlich ist es nur wichtig, sobald du im Bett bist, ist der Alltag vergessen. Da existiert er jetzt dann halt nicht mehr, sondern du fokussierst dich darauf, jetzt luzid zu träumen, ohne auch nur abzulenken und doch nochmal drüber nachzudenken, ach, was hat der Chef vorhin noch, warum hat er mit mir gemeckert? So was eben, wirklich fokussiert bleiben. Also so kleine Übungen in den Alltag einbauen, ist da hilfreich. Ja, und dann mit vollem Willen und voller Power sich fest vornehmen, heute Nacht habe ich einen luziden Traum. Ja, Wille und Entschlossenheit und Geduld ist wichtig. Auf jeden Fall. Ja, ja ihr Lieben, das waren ein paar kleine Tipps und Tricks, Techniken, und unsere persönlichen Anwendungsformeln. Ja, wir wünschen euch viel Erfolg und äh, wir freuen uns über Kommentare von euren luziden Träumen. Und welche Techniken ihr so anwendet, was euch geholfen hat, wirklich ah, ja. einen luziden Traum zu induzieren. Das hilft bestimmt vielen Leuten, wenn ihr mal das erzählt. Genau. Ja, wenn ihr eine ganz tolle Technik kennt oder so, freuen sich bestimmt einige, wenn ihr die äh, in den Kommentaren schreibt. Mal sehen, was das für eine ist. Okay, ihr Lieben, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.